तब सब जाना फिर भी प्रभु ईश्वरकृष्ट को प्यारो पवित्र नाव में जय मसी राम ये बेला परमेश्वर को वचन भि हम पसी जाने तब जान जोड़ू भाई मैं तब को जीवन में परमेश्वर को आशीष बोलना चाहूँ र परमेश्वर को वचन बट हमी सीखते गुक श्रृंखला हम फिर क्रमबद्ध राखने हमें सीखते गे श्रृंखला जो हमी परमेश्वर को राज्य को जन आदेश सीख अभी जन आदेश को हमी फिफ्थ पांचो जन आदेश भि हम फिफ्थ मैंडेट अफ द किंगडम हमें हेद्दे अभी के भादा खेल परमेश्वर को प्रसन्नता को वर्ष घोषणा करना यो प्रसन्नता को वर्ष भि हमी पस्ताखे एट व्यक्ति तो पस्न का लगी तैयारी होते दुईवटा साइड लाइन हेद एवं साइड चाहे ती व्यक्ति जो तो मिलेनियल किंगडम भि प्रवेश करी व्यक्ति जो चाहे जो यीशु ख्रीसंग एक हजार वर्ष को राज्य भि प्रवेश करने मानसर को एटा दल एट दल से हो अर्क दल से छोड़ मानसर जो त्यो महासंकट को निति छोड़ अमेश्वर ने आपने महान करुणा में मानसर ते छोड़ मानसर प्रभु ने महासंकट को बीच में धुने काम कर सबजना तो कुछ सहन सकते सबजा धरजना मानसर के प्रकाश को किताब में हमी पढ़ते बने पीड़ा को कारण तिनी सर्व उच्च परमेश्वर सरापे बने कतिजना सरापने चुनाव कर महासंकट को बीच में तर कैंस चिरे आो महासंकट को समय जिस नैशिंग अफ टीथ दारा किटाई भी भाई भूरा हमी को अस्त एक दुवटा ठावर हमी हेरा कुरा आज हम हे अभु ने एट उखान दूर मत को किताब तेरह अध्याय में अ उखान गहू रो उखान हमी उखान अगड़ी बट हे तो आज फिर हम इस हे तर हमी तो प्रस्पेक्टिव बड़ा जो मानसर से छोड़ भूला हम हे अ जो परमेश्वर को त्यो क्रोध थुमा को क्रोध बड़ जाने कुरा हम आज हेन गई रहो सो हमी सामा को उखान मत्ती को किताब तेरह अध्याय को चौबीस देखि हमी पढ़ना सकस अभी यह खंड आज हम पढ़् रेरिकन हमी अध्ययन कर सब खोलि सकूँ हम प्रार्थना करने हमी यो खंड हम सीक्ने धन्यवाद प्रभु हमी तब को अगड़ी आया छी तब धन्यवाद दिशं तब धन्य को परमेश्वर तब महिमा को योग्य परमेश्वर हम ये बेला तब को समक्ष आँच अम यह प्रार्थना कर सौ प्रभु तब को वचन बुझना धर्मशास्त्र बुझना हम समझ तब खोलिदीन हो कि हम तब को वचन लमस बुझ् सकूँ अो वचन ने कि भाषरी नई हम तैयारी होना सकूं धन्यवाद प्रभु ये बेला यह वचन बोलते मेरे ओठर लेदी को आगो ले डामी दिन सुन्ने कान खत्ना भे प्रभु रचन हम भि गाड़ी सकते हो ये जीवन रूपी खेत में प्रभु तब को वचन गाड़ी को सही कुरा खेत ने उमरे को तब बट आशीष को पात्र बन सकोस् धन्यवाद प्रभु ये समय तब को हाथ में रख्ते आशीष मांगु यशु कृष्ण का नाम में मैन हो हमी मैंडेट अफ द किंगडम लिखाखे हमी फिफ्थ सील पांचों छाप त्यो पॉइंट हो जहाँ से रैप्चर अफ द ट्रू चर्च अफ क्राइस्ट होने कुरा हमी अस्तिदि हे रख द बीच में हम फिस्ट पर्यो तैदि अलग हम नानी को जो कन्फ्रेन्स होना गई रहेक भागदौड़ी में 
अनि कोही कोही बेला हाम्रो त्यसरी त्यो लाइन ब्रेक हुँदाखेरि फेरि कहाँ थियो भन्ने हामीलाई हुन्छ सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अलिकति रिभ्यू म तपाईँलाई बताइदिनु पऱ्यो सो द्याट अस्ति हामीले के चाहिँ सिक्दै थियौँ भनिकन यो चाहिँ एउटा श्रृङ्खलाबद्ध अध्ययन गरिरहेको छ एउटा सिरिजमा हामी यो कुरालाई सिकिरहेको छौँ यस कारणले गर्दाखेरि अरू थुप्रो कुराहरू भन्ने हामीमा त्यो टेम्पटेसन हुँदा हुँदा पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई लिएको छैनौँ तर हामी यो श्रृङ्खलासँग नै जोडेर बसेका छौँ अनि यो यो अध्ययनले चाहिँ हामीलाई एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा लिड गर्छ प्रभुले भन्नुभएको छ हे मेरो छोरो यदि तल बुद्धिको घटी छ भने तैँले समझ शक्तिलाई पुकार भनेको छ सो समझ शक्ति चाहिँ आत्मा हो इट इज द स्पिरिट अफ लर्ड जिजस क्राइस्ट यीशु ख्रिस्टको आत्मा हो अनि जब हामी समझ शक्तिलाई पुकार्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी बुद्धिले भरिन थाल्छौँ किनभने यीशु क्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको विजडम हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनमा पहिलो क्रन्थी एक अध्यायमा यसरी लेखिएको छ त हामीले सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फिफ्थ सिल बुक अफ रेभुलेसन च्याप्टर सिक्समा छ अध्यायको नौ अनि दस पदमा जब पाँचौ छाप खोलियो पाँचौ छाप खोल्यो सो त्यो छापहरूको श्रृङ्खलालाई हामीले हेर्दै थियौँ अनि मलाई अस्ति एकजना एकजना बहिनीले मेसेज गर्नुभएछ है मलाई लेख्नुभएछ उहाँले कि तपाईँले यो सिकाउनु हुँदैछ त्यो सिकाको भर्स कहाँ छ भनेर मलाई सोध्नुभएछ है अनि मैले उहाँलाई एउटा भर्स पठाइदिएँ अनि सायद उहाँले बुझ्नु भएन होला फेरि मलाई उहाँले रिप्लाई गर्नुभएको थिए अनि म तपाईँलाई एउटा की टु द बुक अफ रेभुलेसन प्रकाशको किताबको एउटा साँचा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु प्रकाशको किताब एक अध्यायको उन्नाइस पदमा चाहिँ प्रकाशको किताब कसरी हामीले पढ्छौँ भन्ने कुराको के छ त्यहाँ अहिले हामी मत्तिको किताब तेह्र अध्यायमा छौँ तर एक एकैछिन भए पनि खोल्नुहोस् एउटा बुकमार्कलाई राखिकन सो द्याट यो अगाडिको रिभ्यूलाई पनि बुझ्न सको र यदि आज तपाईँ यो सभामा हुनुहुन्छ जसले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र मैले तपाईँलाई त्यो भर्स पठाएको थिएँ एक अध्यायको उन्नाइस पद तपाईँले बुझ्नु भएन भने एकपल्ट फेरि म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन चाहन्छु सबैजनालाई नै किनभने हामीले सिललाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई एउटा कोरोना कालसँग जोडेर हेर्दै थियो कोरोना काल त्यहाँदेखि अहिले युक्रेनको लडाइँ त्यहाँदेखि अहिले एकदमै बढ्दै गरेको महँगाई फिनान्सियल क्र्यास है नेसन्सहरूको कन्ट्रिजहरू फाइनान्सियली ब्याङ्क रप भएको अहिले श्रीलङ्कालाई तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यसको भर्जमा थुप्रो नेसन्सहरू प्यालली आइरहेको छ त्यो त्यही ब्रेकडाउनको भर्जमा आएको छ र त्यो कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ है त सो हामीले के देख्दैछौँ त्यो सिलहरू एउटाको बादमा अर्को अर्कोको बादमा अर्को मतलब साइमिल्टेनियसली त्यो जुन चाहिँ सिक्वेन्स छ त्यो सिक्वेन्सलाई सबै सिक्वेन्स त्यो एउटाको बादमा अर्को खोलिने हुन त महामारी पहिला पनि भएको अनि काल पहिला पनि भएको फाइनान्सियल ब्रेकडाउनहरू पहिला पनि भएको युद्ध पनि पहिला पनि भएकै हो भएकै हो सो यो कुनै नयाँ कुरा त होइन तर यसरी एउटाको बादमा अर्को आउने सिक्वेन्स चाहिँ भएको थिएन सो रिमेम्बर दिस यो कुरालाई याद राख्नुहोस् यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ सो यहाँ प्रकाशको किताब एक अध्ययको उन्नाइस पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले यहुनालाई तिनवटा कुरा बताउनु भयो तिनवटा कुरा नम्बर वान भन्नुभयो यस कारण तिमीले देखेका कुराहरू तिमीले देखेका कुराहरू भएका कुराहरू र त्यसपछि हुन आउने कुराहरू सो बुक अफ रेभुलेसन चाहिँ तिनवटा हिस्सामा बाँटेको छ देखेको भइरहेको अनि हुन आउने कुराहरू सो हामी अहिले यो कुरालाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देखेको कुराहरू मात्रै होइन तर भइरहेको कुरासँग हामी जोडेर यसलाई अध्ययन गर्दैछौँ अहिले हाम्रो आँखाको अगाडि जुन घटनाहरू घट्दैछ यो परमेश्वरकै टाइमहरू हो नि त परमेश्वरकै प्रोफिटिक जुन वचनहरू अलरेडी बोलिएको छ त्यो वचनको फुलफिलमेन्टको टाइम्सहरूमा हामी छौँ इनफ्याक्ट कुनै पनि यस्तो युग छैन जुन चाहिँ युगमा चाहिँ परमेश्वरको परमेश्वरले भन्नुभएको वचन पुरा भएन हरेक युगमा चाहे हामीभन्दा अगाडिको होस् चाहे हाम्रो युगमा होस् है के भइरहेको छ प्रभुको वचनमा जे कुरा भनेको छ त्यो कुरा पुरा भइरहेको छ मैले तपाईँलाई त्यसको इक्जाम्पल पनि दिएँ मे फोर्टिन नाइन्टिन फोर्टी एट 
है एट लैंडमाक थो जहाँ से आइजया इस किताब छियासठ अध्याय को आठ पद को अगमानी पूरा भो कि एक दिन में एवं नेशन बनि तर एक दिन में नहीं यहूदा तो एक दिन में एट नेशन बनो एक प्रसूति वेदना मतलब गर्भ धारण करने बितीक नानी जन्मा लेखे हाई अभी तस्त तिमें कहीं सुने को भादा खेल तो हमी मे फोर्टीन नाइन्टीन फोर्टी एट में देखे हम कैं होगा तो समय में कैंजा थेन हम प्राय थे तो समय में तो हमी देखेन हम समय में तर उ को समय में तो घटना भैर थो भैर थो अर्क लैंडमाक हमी ट्वेंटी थर्ड सैप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवेन्टीन में बुक अफ रेवल्युशन चैप्टर ट्वेल्व वर्स वन एवं स्त्री प्रसूति वेदना में पड़े सूर्य पहरेकी उसको पाऊमुनी चंद्रमा भेकी बाहरवटा तारा को मुकुट पहरेकी एट स्त्री देखा पर्यो सो कस्मोस कस्मोलॉजिकल इवेन्ट्स हेद्दे अथवा एस्ट्रोलॉजिकल सरी एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स को फर्मेसन हेद्दे स्टार्स नई ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड सेवेन्टीन में बसो अभी तो घटना से नेक्स्ट कहले घट वैज्ञानिक भादा खेल तस्त घटना सात हजार वर्ष में एक पलट मत घट अरे सो तो घटना एवरी डे इवेन्ट है सो तो भैर अस्त साल अब को पांच वर्ष में भैया है तर ते घटना घटना चाहिए एरेंजमेंट में एरे अफ स्टार भाई तेरी आ रिल्न चाहिए अब फिर अर्क सात हजार वर्ष लग अरे सो के हो तो हम टाइमलाइन में अब तो टाइमलाइन सुरू भो तैदि हमें नाइन्टीन इयर टू थाउजेंड नाइन्टीन देखि एवं काल देखो जिस हम कोरोना काल आज को दिन में हमी भाई तेस को बाद में फिर यूक्रेन को वर ते बाद में अलग को महंगाई हई हई अभी तेस को बाद में फिर अर्क अर्क ग्रेट पैंडेमिक अर्क ग्रेट डिजास्टर जहाँ से धेरे मानी मोर्स भाई कुछ लाइबल ने सो प्रभु को वचन ने कुछ शंका छेन देर इज नो सैडो अफ डाउट प्रभु को वचन ने पक्का पूरा होनी हम तेल रोक् सकतेन तर यह सब कुछ देखते हम के होता हम तैयारी होना सकता सो यो बुक अफ रेवल्युशन चैप्टर वन वर्स नाइन्टीन में तीनवटा कुरा तिमी देखे कुरा भैर कुरा आने कुरा सो देखे कुरा देखी हाल भैर कुरा अंद रने कुछ को बाद में नेक्स्ट के होने बाइबल में बुक अफ रेवल्युशन में क्लियरली मेन्सन करण हमी अब सोचने तरीका कस्त हो फ्यूचर टेन्स फ्यू भविष्य को है मिलेनियल मिलेनियल किंगडम में हम कह लोकेट हो मिलेनियल किंगडम में आज मेरे एक्शन कसरी डिफाइन हो मैं गर्दे कार्य एक हजार वर्ष को आने राज्य में परिभाषा के हो हिसाब से तब मैं योजना बना तो हिसाब से हम जीवन आवश्यक जब भी एटा मंत्री योजना बना असरी जीवन थाल् तब चाहे उसके निर्णय अनंतता हेरा गई निर्णय हो जिसरी अब्राहम ने क्या ऊ पाल में बसो भादा खेल कल तो शहर देखियो जो शहर चाह परमेश्वर आप उसे क्यों ते ठूल डिशीजन लिख सको भादा खेल क्यों उसे देखिए तो मोसा ने क्या मिश्र देश को खजाना छोड़ना सको भादा खेल तो भाई ठूल खजाना उसे देखिए तेरे उ छोड़ने के जो लगे सो हमी जब यह सब कुछ हम नजिक आगे देखते हम निर्णय आधार में होने पर्च भाई सो तब कसरी कसरी रिनेट भो ये कह आयो तुम्हारे तब सकूँ कि यो जो सील सीलर में जो पैलो घोड़ा रातो घोड़ा कालो घोड़ा हई सेतो घोड़ा सो तो सीम्बोलिजम तेरने यू कैन अंडरस्टैंड दैट तब बुझ् सकूँ सो तो सिक्वेन्स मैं तब एक्सप्लेन कर सो ते में फिफ्थ सील जब पांचों छाप खोलि पांचों छापले 
एउटा टाइमलाई देखाउँछ अनि त्यो टाइम चाहिँ के हो द एज अफ द मिलेनियम प्रभु श्री कृष्णको चेलाहरूले मतिको किताब चौबिस अध्यायमा एउटा प्रश्न सोधेको थियो प्रभु यो युगको अन्त चाहिँ कहिले हुन्छ तिनवटा प्रश्न सोधेको थियो प्रभुलाई प्रभु यो मन्दिर चाहिँ एउटा ढुङ्गा माथि अर्को ढुङ्गा पनि नअडिने गरी कहिले लड्छ नम्बर वान क्वेश्चन थियो नम्बर टू क्वेश्चन चाहिँ के थियो भने यो युगको अन्त कहिले हुन्छ नम्बर टू क्वेश्चन थियो थियो अनि नम्बर थ्री क्वेश्चन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आगमन कहिले हुन्छ सो मतिको किताब चौबिस अध्यायमा नि प्रभु श्री कृष्णले जुन क्वेश्चन उनीहरूले सोध्यो त्यसरी नै एन्सर गर्नुभएको छ त्यसरी नै एन्सर गर्नुभएको छ अनि हामीले मतिको किताब चौबिस अध्यायलाई अनि प्रकाशको किताब यो छ अध्यायलाई हामीले तुलना गर्दै पढ्यो भने प्रभु श्री कृष्णले भन्नुभएको हरेक कुराहरू हामी त्यहाँ यसरी टक्कै मिलेको देख्छौँ अनि त्योभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हामी त्यो मिल्दै गरेको समयलाई विटनेस गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हामीहरू हौँ अनि बाइबलले के भनेको छ भने नि हिब्रूको किताब एघार अध्यको चालिस पदमा हामीभन्दा अगाडि गएको विश्वासको नाइकीहरूले चाहिँ यो समयहरूलाई देख्न चाहेको थियो अरे दे वान्टेड टू सी दिस टाइम्स तर उनीहरूले देख्नु पाएन दानियलले हेर्नु चाहेको थियो तर दानियललाई के भनेको छ भने नि दानियलको किताब बाह्र अध्यायमा दानियल अहिले यो किताबलाई सिल गर बन्द गर यो तिम्रो टाइमको लागि होइन यो तिम्रो टाइमको लागि होइन तर यो चाहिँ अब आउनेवाला युगको लागि हो भनेको छ सो दानियललाई जुन चाहिँ किताब सिल गरेर बन्द गर्न लागेको थियो अब चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यो किताब पन्नाहरू पल्टिँदैछ हो त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले चाहिँ के भनेको छ पढ्नेले बुझोस् सो हामीले पढ्दैनौँ हामीले खोज्दैनौँ भने हामी बुझ्दैनौँ हामी पढेनौँ हामीले खोजेनौँ हामीले घचघचाएनौँ भने चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ तर यदि हामीले पढ्छौँ हामी खोज्छौँ हामी घरिघरि त्यो विषयमा गएर पवित्र आत्मालाई सोधिरहन्छौँ प अन्त पवित्र आत्मा यो भनेको चाहिँ के हो त भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्माले बुझाउन थाल्नुहुन्छ तर त्यतिकै जस्ट एउटा क्युरियस क्वेसन मात्रै होइन तर तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ अन्त बाइबलले चाहिँ के भनेको छ पढ्नेले बुझोस् सो तब इफ यू डोन्ट स्टडी यू विल नट अन्डरस्ट्यान्ड यसलाई चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त पाँचौँ छाप खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पाँचौँ फिफ्थ सिलमा चाहिँ बुक अफ रेभुलेसन च्याप्टर सिक्स भर्स नाइन टेन अनि इलेभेनलाई पढ्नुभयो भने जब पाँचौँ छाप खोल्यो त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ मैले ती मानिसहरूको प्राणहरूलाई देखेँ जो चाहिँ ख्रिस्टको वचनको लागि उनीहरूको शिरहरू काटिएको थियो उनीहरू सहिद भएको थियो सहिद भएको थियो दे वर किल्ड अनि त्यो सहिदमा चाहिँ को को थियो त्यो सहिदको क्याटेगोरीमा चाहिँ को को छ भन्दाखेरि फर्स्ट एबल हाबिलदेखि लिएर हाबिलदेखि लिएर लास्ट सहिद यो सिल खोलिन्जिन खोलिन्जेलसम्म चाहिँ अन्तिम सहिदको सम्म उनीहरू त्यहाँ छ त्यो कुरालाई प्रभु श्री कृष्णले म्याथ्यू च्याप्टर ट्वेन्टी थ्रीमा प्रभुले भन्नुभएको छ मतिको किताब तेइस अध्यायमा हाबिलदेखि प्रभु श्री कृष्णले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ हाबिलदेखि जकरियाको छोरा बेरेक्या सम्मनको कुरा गरेको छ त्यहाँसम्मको कुरा गरेको छ किनभने प्रभु श्री कृष्ण त्यति बेलाको मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ तर अब हामी यो युगमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै सीमित छैन र त्यो समयदेखि उता जति पनि सहिद भएको छ फर्स्ट सेन्चुरीदेखि लिएर अहिलेसम्म अब त्यो सङ्ख्या अब यौनाले देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले फिफ्थ सिल खोलिँदै गरेको देख्यो हुन आउने कुरामा चाहिँ उसले के देखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पाँचौँ छाप खोलिँदै गरेको देख्यो अनि तर त्यति बेला चाहिँ अब रिकर्डेड भर्जन बाइबलमा रिकर्ड गरेको चाहिँ जुन चाहिँ सहिदहरूको नामहरू छ त्यो चाहिँ हाबिलदेखि रिकर्ड गरेको छ यो कुरा कहाँ भेटाउनु हुन्छ भने मत्तीको किताब मत्तीको किताब तेइस अध्यायमा प्रभु श्री कृष्णले भन्नुभएको छ मत्तीको किताब तेइस अध्यायमा प्रभुले जब फरिस शास्त्रीहरूलाई भन्नुहुने तेइसको पैँतिस पदमा मतिको किताब तेइस अध्यायको 
पैंतीस पद में तब भेटा हेन सब हेन फर्स्ट को रिकर्ड देख त्यो रिकॉर्ड रिकर्ड हम के देख इस मिमी कह अगम वक्ता रुद्धिमान मानसर रास्त्री पठाऊ तिन्मे कुने कुन तिमी मसौ कुन तिमी क्रूस में ए क्रूस में टांगने कुन लाइना सभागर में कोरा लाने सहर सहर हुदो खेदो करने अर्थात पृथ्वी में बहे मैं चौतीस देखि पढ़े कई अर्थात पृथ्वी में बह का सब धर्मी जन का रगत जो कि धर्मी हाबिल को रगत देखि लर्खिया को छोरो जकरिया को रगत समन सो ते बेला यीशु ख्रीस्ट ने भूखे हाबिल से फर्स्ट फर्स्ट में तैयार थे पैलो शहीद थो जिस कैन ने उसको अपने दाजू ने मरे थे क्या हाबिल किस को लगी मरे थे फर द सेक अफ राइचियसनेस भेख पैलो यौना ने भाष कैन ने कें हाबिल मरियो भादा खेल क्योंकि हाबिल को काम चाह धार्मिक थी और उसको काम चाह दुष्ट थो सो यू आर स्किल्ड फर द सेक अफ राइचियसनेस धार्मिकता को खातिर मर थो अ प्रकाश को किताब छ अध्याय को दस पद में नौ अनि दस पद में हम पढ़ा खेल ते नौ पद में इसो भेखनी जब वहाँ ले पांचों छाप खोल तब मैं वेदी को मन तीर तिनी का प्राण रु देखे जो चाहे परमेश्वर को वचन रिनी कायम राख का गवाई को कारण मरिए सो यो पोइंट में नहीं तब यहाँ यहाँ के लेख्स भाई को बाइबल में मती तेईस को पैंतीस लेखी राख तब को बाइबल को छेव में मम लेख यहाँ लेखे छुन रहे मैं मती तेईस को पैंतीस पद लेखी राख सो दैट तब रिकर्ड देखने सो बाइबल में जे एवरीथिंग इज रिकर्डेड सब कुछ लेखे सब कुछ को गणना भाग सो यह मती तेईस को पैंतीस पद में तो शहीद शहीद को प्राण लिखे जो चाहे किस को लगी मर को थो भादा खेल उ परमेश्वर को वचन रिनी कायम राख का गवाही को कारण मारे थे सो तो लिस्ट में को को रहे फर्स्ट को रहे हाबिल फर्स्ट चाह फर्स्ट मेन्सन हाबिल हो यीशु ख्रीस्ट को दिनसम चाह बर बरकिया को छोरो जकरियासम मेन्सन कर तर तैदि उ फिर फर्स्ट सेंचुरी देखि उ सहीद अब सुरू भाग फिर यीशु ख्रीस्ट को दिन को बाद में सो प्रेरित को किताब बाहर अध्याय में पैलो शहीद को थो याकूब थो सो बाइबल में रिकॉर्ड छिन को याकूब छ प्रकाश को किताब ने एंटीपास हई सो so, या याकूब छेफनस सात अध्याय प्रेरित सात अध्याय में स्टेफन छि याकूब छि एंटीपास बुक अफ रेवलेसन में सो कता कता उ नाम देख मतलब तो तिना को संख्या के दे आर बिंग काउंटेड काउंटेड तर यौना ने कहीं देखे थे दर्शन जब यौना ने देखे थे दर्शन तो आज भादा खेल दुई हजार वर्ष अगड़ी उसे पद्मोस को टापू में यह दर्शन देखे सो so, यौना को समय में भैर घटना के थोड़े ते बेला उसको समय में भैर घटना के थोड़े ते बेफन मर थो ते बेला याकूब मर थो ते बेला एंटीपास मर थो सो तो उसको अगड़ी के थो करेन्ट सीचुएसन थो तर उ फ्यूचर सीचुएसन के देखियो भादा खेल एक दिन यो खोल खोलिंदे प्रश्न आँच अभी तो प्रश्न आदाखे उ प्रश्न एवरी टाइम तो त्यो वेदी को मुन तीर भाई प्राण ने प्रभुला एटा चित्कार छोड़ रखे शहीद को पुकार हो ये दैट इज द क्राई अफ द मटर उन्नी शहीद को पुकार ने कहीं प्रभु हम रगत को बदला लिख सो तो बदला नराम्रो सेंस में बदला है तो बदला इसको दुईवटा सेंस है एट बदला के भादा खेल कहीं हमें जो कारण हम रगत बग्यो 
त्यो कारणहरु पूरा भएको कहिले देख्छौ भनेको एउटा चाहिँ सो नि बदला भन्ने वर्ड जुन चाहिँ युज गरेको छ त्यहाँ त्यो बदला भनेको वर्ड चाहिँ मतलब कहिले तपाईले हाम्रो ब्लडलाई एभेन्ज गर्नु हुन्छ भनेको हैन तर त्यो भनेको चाहिँ प्रभु हामीले जुन कारणले गर्दाखेरि रगत बगायो जुन मूल्यलाई हामीले चुकायो जुन प्राइसलाई हामीले पे गरेका छौ त्यसको फुलफिलमेन्टलाई हामीले कहिले देख्छौ भनेर सोधेको कहिले देख्छौ भने कन किन किनभने स्टेफनले त मर्दाखेरि के भनेको थियो स्टेफनलाई जब ढुङ्गा हर्काएर मारे नि स्टेफनले के भनेको छ तपाईलाई थाहा छ स्टेफनले भनेको छ कि प्रभु यो रगतको दोष चाहिँ कसैमाथि पनि नलागोस् सो इट वाज नट अ ब्लडी रिभेन्ज एभेन्ज थिएन त्यो चाहिँ तर त्यो यो उनीहरूले जुन चाहिँ बदला भन्दैछ उनीहरूले भनेको चाहिँ प्रभु हाम्रो रगतले जुन चाहिँ बिउहरू सिँचेको छ उनीहरू चाहिँ कहिले उम्रिन्छ हेर्नुहोस् है आज नि हामी जुन सुसमाचारको बिउहरू हाम्रो जीवनमा आएको छ नि त्यो चाहिँ कसैको रगतले सिँचेको हो कसैको रगतले सिँचेको हो र त्यो बिउहरू चाहिँ हामीहरू वी आर दोज प्लान्ट्स त्यो रुखहरू त्यो बिरुवाहरू त्यो स्याप्लिङ्सहरू हामीहरू आउँ सो उनीहरूले चाहिँ सोध्दैछ कहिले चाहिँ प्रभु त्यसको चाहिँ टाइम पूर्णता कहिले आउँछ कहिले चाहिँ हामी त्यो सबै कुरालाई फुलफिलमेन्टमा देख्नु पाउँछ कहिले चाहिँ हामी मिलेनियलमा हाम्रो रगत बगेर रोपेको जुन चाहिँ बिरुवाहरू छ त्यो चाहिँ उम्रेको कहिले देख्नु पाउँछौ भन्ने त्यो सेन्समा सोधेको क्वेसन हो सुन्नुहोस् है धर्मीजनको रगतले चाहिँ कहिले पनि नि बदलाको माग गर्दैन नट लाइक हुन्छ नि मतलब अरू जसरी अरूले हामीले देख्छौँ नि हामीले मुविजहरूमा देख्छौँ नि है मुविजहरूमा देख्छौँ कि एउटा मान्छे मरेको हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो मान्छे चाहिँ साफ भएर आउँछ त्यहाँदेखि साफ भएर आएर त्यसले के गर्छ एक दिन बदला लिन्छ है त्यहाँदेखि त्यो गीत पनि गाउँछ त्यो साँपले है म चाहिँ साँप हो तो चाहिँ सपेरा हो तो चाहिँ गुण्डा हो म चाहिँ तँलाई एक दिन ठुँगेर मार्छु र गुण्डाकोमा पनि त्यसलाई लटाउने शक्तिहरू हुन्छ तर त्यसले अल्टिमेटली गुण्डालाई जित्छ त्यस्तो खालके होइन त्यस्तो खालके होइन परमेश्वरको राज्य चाहिँ ठुलो छ प्रभुको हृदय ठुलो छ शहीदहरूको हृदय ठुलो छ हाम्रो हृदय ठुलो हुनुपर्छ प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ है तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई आस सराप्नेहरूलाई नसराप नसराप बरूभन्दा आशीष देऊ भनेको छ है हामीलाई साह्रो पर्छ साह्रो पर्छ तर हामीले आशीष दिनुपर्छ किनभने त्यो चाहिँ सही कुरा हो द्याट इज द राइट थिङ टु डु त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सही कुरा हो सो यो यो शहीदहरूले चाहिँ प्रभुलाई पुकारा गरिरहेको छ कि प्रभु कहिले चाहिँ हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्छ अनि त्यो बदला भनेको चाहिँ कुन चाहिँ सेन्समा तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला है अनि प्रभुले के भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई हरेकलाई एउटा सेतो वस्त्र दियो अनि उनीहरूलाई भन्यो तिमीहरूको शहीदको गन्ती पुरा नभइन्जेलसम्म चाहिँ तिमीहरू पर्ख सो त्यो घटनालाई चाहिँ आज भन्दाखेरि दुई हजार वर्ष अगाडि पद्मोसको टापुमा यो हुनाले देखेको दर्शन हो सो त्यति बेलादेखि त्यो शहीदको गन्ती के हुँदै थियो गनिँदै थियो त्यसको एउटा गणना छ त्यसको एउटा नम्बर छ अनि त्यो नम्बर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ हामीले बुक अफ रेभुलेसन च्याप्टर सेभेन अनि च्याप्टर फोर्टिनमा हामी भेटाउँछौँ प्रकाशको किताब सात अध्याय अनि चौध अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ तिनीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक लाख चवालिस हजार थुमाको अनि परमेश्वर पिताको छाप लागेका मानिसहरू हुन् सो यिनीहरू चाहिँ ती मानिसहरू हुन् र त्यो मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् त्यो मानिसहरूको गुण के हो भन्ने कुरालाई हामीले अस्ति सिकेका छौँ अस्ति हामीले सिकेका छौँ सो त्यो थुमालाई पछ्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त सो हामीले कसरी चेक गर्न सक्छौँ मेरोमा चाहिँ त्यो छाप लागेको छ कि छैन है हामीले चाहिँ त्यो सेल्फ सेल्फ डिक्लेयर्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड मतलब के भन्नु सर्टिफिकेट कन्फर्मेसन होइन यो चाहिँ कन्फर्मेसन होइन म मेरो हस्पिटलमा मेरो वाइफ हस्पिटलमा काम गर्छ र उसको लिभ सक्यो यो वर्षको दुई दिनको मात्रै छ अब लिभ अनि मैले भन्दै थिएँ अब लिभ के के लिभको पनि थुप्रो नामहरू हुँदो रहेछ है पिएल हुँदो रहेछ क्याजुअल लिभ हुँदो रहेछ है अर्न लिभ हुँदो रहेछ सक्यो अन्त मैले चाहिँ मेरो वाइफलाई भनेर जिस्काउँदै थिएँ अब एसएल दिनु सिएल न भनेर अब यो चाहिँ एसएल हो भनेर दिनु अन्त के हो एसएल भनेको चाहिँ सेल्फ डिक्लेयर्ड लिभ 
मेरे छुट्टी तो सक्य तर मैं छुट्टी कर देखो अब तस्त प्रोविजन तो होते हैं कहीं हई हमी ते बात मारे थे हम हाँस्ते थे कुरा भादे हई क्योंकि हमें सेवकाई को दौरान में हम यात्रा कर पर्दे हमीर लीव हु चाहि सो एनीवेज परमेश्वर को कुरा में हमी सेल्फ डिक्लेयर्ड होलिनेस ले मंत्री को अगड़ी हम के मेरे मन से एकदम राम सफा मन को छु हाई मसईला नराम भादन जे मन में आयो भू के राखर भन्न न भन्न उतापटी को मंला हमी कि बनाई दिशं अम भाई के भाँ अल्टिमेटली लास्ट में लेवल से दिशा बटम लाइन चाहे आई एव अ वेरी गुड आर्ट हाई तो हो सेल्फ डिक्लेयर्ड हो सेल्फ डिक्लेयर्ड हो सो तो डिक्लेरेशन ने कहीं होने वाला छेन तर परमेश्वर ने स्टैंडर्ड्स राखद बाइबल में हमें तेज को स्तर देख अतर चाह बुक अफ रेवल्युशन चैप्टर फोर्टीन में हमी भेटाश हमी अस्त हे्यौ तर एक पल्ट फिर यो यो खंडला म पढ़ना चाहिए तबरस सो दैट हम ब्रशअप राम प्रकाश को किताब चौदह अध्याय में गए हमें पढ़ चौदह अध्याय को एक पद में छाप लगे मानी हेन हमीसंग हमी में छाप लगे हम व्यक्ति हो हमीला छाप लगे हो हमीला पवित्र आत्मा को छाप तो इफिशी को किताब एक अध्याय को तेरह पद अनुसार प्रभु सुक्रिश विश्वास कर तर अज दुईवटा छाप त्यो यो गंती भि आन का लगी अज दुईवटा सील हम जीवन में लगे हो दुईवटा छाप हेन से यह गंती भी नईकन चाहिए ते मेरे उधार होना उधार से हमी उधार के विषय में कर सकते प्रभु ने हमें सीथे में दिवक हो तो परमेश्वर को अनुग्रह को हो वरदान हो इफिशी को किताब छ अध्याय को आठ पदले भाई तो परमेश्वर को अनुग्रह को वरदान हो जिस हमें विश्वास द्वारा सम्त्न पर्च तर यह बिओंड उधार को उधार देखि अज उत्ता को मिलेनियल किंगडम मिलेनियल किंगडम भि पस्ने थुमासंग हिड़ने थुमासंग भोज करने को भादा खेल यहाँ लेखे प्रकाश को किताब चौदह अध्याय को एक दिन पढ़् इस मैं देखे हेर सीओन डाँडा में थुमा खड़ा हो वहाँ को साथ में वहाँ को नौ र वहाँ को पिता को नौ तीन का निधार में लेख एक लाख चौवालीस हजार थे सो थुमा को नौ निधार में लेखे अमेश्वर को पिता को नौ निधार में लेखे एक लाख चौवालीस हजार थे अरे अब एक लाख चौवालीस हजार थे भादा खेल तो हम तो डिस्कालिफाई होना आउट अफ सेवेन पॉइंट फाइव बिलियन पीपल साढ़े सात हजार करोड़ मन को बीच में एक लाख चौवालीस हजार के हो एट कड़ा भी है अब तो तो स्टैंडर्ड दिए तेरह हमीर बाइबल बंद कर बस् मन पर्च कन्न यहाँ तो मन हिसाब से नहीं तो मालिफाई होना सकते कि अगड़ी देखि सोच्नो अगड़ी देखि को सतर सोच्नो कस्त कस्तो मूल्य चुका हाई तिहर तो एक लाख चौवालीस हजार कोई तीन मत संख्या होने उ तर एक लाख चौवालीस हजार नहींो एटा एट अंडरस्टैंडिंग हो तो स्टडी हो सो एक लाख चौवालीस सो ते हमी हिब्रू में हे्यौ एक आलिफ हो हाई चार बने को हे हो फिर अर्क चार बने को हे हो सो आलिफ हे हे हो हिब्रू हिब्रू अंडरस्टैंडिंग हमें तेल ट्रांसलेट गयो नत्र अर्क अंडरस्टैंडिंग के हो चौदह हो सो लामेड मेम नून चौदह चौदह नून ब नून रे हो अब तो अलग मैं तब बुझ्दन तर मैं जस्ट तब को अंडरस्टैंडिंग बताए सो ते तो हिब्रू लेटर से हिब्रू लेटर से अक्षर भी हो अर्थ भी हो नक्सा भी हो अ संख्या भी हो सो हो तो अनुसार ने एक लाख चौवालीस हजार बताए एक लाख चौवालीस हजार बताए सो बाहर गुना बाहर बाहर गुना बाहर एक एक चौवालीस हो एक सौ चौवालीस हो सो एक लाख चौवालीस हजार को संख्या तैं आए सो ते हम डिसपोइंट भैन हाल तर हमी हर कि यमुनी को क्राइटे भिट हो 
त्यहाँदेखि मुनिको क्राइटेरियामा चाहिँ म फिट हुन्छु कि हुँदिन त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ र यदि हामी आफैलाई त्यो क्राइटेरियामा भेटाउँदैनौँ भने चाहिँ अँ त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फिलिपीको किताब दुई अध्यायको बाह्र अनुसार वी ह्याभ टु वर्क आउट आवर सेल्भेसन विथ फियर एन्ड फ्रेम्बलिङ भनेको छ तिमीले डर र कम्पको साथ आफ्नो मुक्तिको कामलाई के गर पुरा गर भनेर लेखेको छ सो म पढ्न चाहन्छु अनि मैले देखेर हेर सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको साथमा उहाँको नाउँ उहाँको पिताको नाउँ तिनको निधारमा लेखिएका एक लाख चौवालिस हजार थिए अब मैले धेरै पानीहरूको स्वर जस्तै र ठुलो गर्जनको स्वर जस्तै स्वर्गबाट एउटा आवाज सुने औ मैले सुनेको त्यो स्वर वीणा बजाउनेहरूले बजाइरहेको वीणाहरूको आवाज जस्तो थियो सिंहासनको अगाडि र ती चार जीवित जीवात र धर्मगुरुहरूको अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत जस्तै गाउँदो रहेछ सो फर्स्ट क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ उनीहरूले एउटा दे देविल सिंह न्यू सङ नयाँ गीत गाउँदो रहेछ भनेर लेखेको छ नयाँ गीत सो नयाँ गीत चाहिँ कसको गीत हो नयाँ गीत चाहिँ कुनै नयाँ लेखकको गीत होइन सो भजन संग्रहमा थुप्रो ठाउँमा के भनेको छ औ हामी परम प्रभुको लागि एउटा नयाँ गीत गाउँ प्रभुले मलाई दलदले हिलोबाट निकाल्नु भयो आफ्नो चट्टानमाथि राखिदिनु भयो र मेरो मुखमा एउटा एउटा नयाँ गीतले भरिदिनु भयो नयाँ गीतको बारेमा बाइबलमा थुप्रो ठाउँमा बताएको छ जस्तो कि भजन संग्रह सायद तैतिस अध्यायमा पनि बताएको छ एकपल्ट हेरौँ ल हामी भजन संग्रह तैतिस अध्यायमा तैतिस अध्यायको तिन पदमा भजन संग्रह तैतिस अध्यायको तिन पदमा के भनेको छ साम्स थर्टी थ्री वर्ष थ्रीमा भनेको छ उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ निपुण साथ ठुलो स्वरले बजाओ भनेको छ सो सिंग अन टु हिम अ न्यू सङ है प्ले स्किलफुली बिफोर हिम सो यो वचनलाई नबुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युथहरूले पुरा स्किलफुल प्र्याक्टिस गर्न थाल्छ हामीले पुरा स्किलफुली बजाउनु पर्छ सो नयाँ कर्डहरू खोजेर है थुप्रो के के गर्छ अनि पुरा युट्युबमा हेरेर यसरी पो गर्नुपर्ने रहेछ त भनेकन त्यहाँबाट सिक्छ हामी यो हो त्यो त्योसँग कहीँ पनि त्यसको सम्बन्ध छैन एक दिन म तपाईँलाई बताउँछु यो के हो व्हाट डज दिस मिन यसको अर्थ के हो यसलाई यताप भन्छ हिब्रूमा अनि यताबको मिनिङ के हो त्यो म तपाईँलाई बादमा बताउँछु तर यो यो नयाँ गीत भनेको चाहिँ एउटा यस्तो गीत हो जो चाहिँ कसैले पनि गीत गाएको छैन नो बडी एज सङ कसैले गीत गाएकै छैन कसैले गीत गाएको छैन अनि बाइबलमा थुप्रो गीतहरू चाहिँ सुन्नुहोस् है बाई द वे मोसाको गीत छ है अनि अरू गीतहरू पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ बाइबलमा थुप्रो रिकर्डेड सङ्ग्सहरू छ बाइबलमा थुप्रो गीतहरू छ मतलब डल्लै गीतकै भजन संग्रह नै छ नि त भजन संग्रह भनेको नै के हो भजनहरूको सङ्ग्रह हो सो इट इज इट इज अ साम्स त्यो चाहिँ के हो गीतहरूको एउटा एउटा पुस्तिका जस्तै हो तर यो नयाँ गीत भनेको चाहिँ नयाँ गीत भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ प्रकाशको किताब चौध अध्यायमा अघि हामीले हेऱ्यौँ उनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदो रहेछ है सो त्यो नयाँ गीतको बारेमा म तपाईँलाई एकदिन एक्सप्लेन गर्छु सो यो वर्डलाई तपाईँले प्लिज रिमेम्बर गर्नुहोस् है त्यो दिन त्यो नयाँ गीतलाई सिक्दै गर्दाखेरि नयाँ गीत भनेको के हो हामीले बुझ्छौँ फेरि अर्को ठाउँमा नि भजन संग्रह वान हन्ड्रेड फोर्टी नाइनमा मा पनि त्यहाँ फेरि एउटा फोर्टी नाइनको वानमा पनि भनेको छ परम प्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाउ नयाँ भजन गाउ भनेको छ सो एउटा नयाँ गीत गाउ प्रभुको लागि भनेको छ सो यो नयाँ गीत चाहिँ कुनै पनि युट्युबमा पब्लिस हुने या कुनै लेखकले लेखेको नयाँ गीतको कुरा गरेको होइन इट इज वे बियोन्ड त्यो भन्दाखेरि अझै उ अझै उच्च छ अझै उच्च स्तरीय छ अनि त्यो गीतको बारेमा चाहिँ अघि प्रकाशको किताब चौध अध्यायमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चौध अध्यायको चौध अध्यायको तिन पदमा सिंहासनको अगाडि ती चार जीवित जीवात र धर्मगुरुहरूको अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत जस्तै गाउँदो रहेछ नम्बर वान सो दे विल सिंग अ न्यू सङ 
उन्हें नया गीत जस्ते गाँद नंबर वन पैल क्वालिटी हाई तो गीत नंबर टू के भाई पृथ्वी बा कि अर्थ एक लाख चौवालीस हजार बाहे कसले तो गीत सीक्न सकते थो हाई ये नया गीत नो बडी कैन लर्न यो नया गीत को लिरिक्स पाँन तब कर्ड्स पाँन तब यूट्यूब में भेटा हूं कहीं भेटा हूं तब कसले सीक्न सकते तो मानी मत सी गाउन सकता यह नया गीत तो मानी मत सी सकता यह नया गीत जो तो जो जिसमें थुमा को छाप रमेश्वर को छाप लगे सो अब भन्न को मतलब ये मानी ये साहो यूनिक रहे यूनिक रहे ये तो अच्छम को बिरल है अब अब हम भाषा में शायद अलग अपडेट भी हो क्यों उसको कुरा मिलते हैं कोईसंग अब तो झगड़ा लो कोईसंग न बाच्ने न न नमिलने तो व्यक्ति को कुरा मैं तर हमी पवित्रता को स्टैंडर्ड जीवन थाल्च नहींसंग धरपल्ट मं मिले मिलते हैं ऊसंग उसको ऊसंग कुरा मिलते हैं ऊसंग हम गीत नहीं मिलते हैं ऊसंग हम भाषा मिलते हैं वास्तव में नहीं मानी ने जब परमेश्वर को वचन को स्टैंडर्ड्स जीवन थाल्स ये बेला यह कुरा हो सो नडरा तब नया गीत गाई राख्व डोन्ट बी फिफुल नडरा शंका नगर आप तर चेक करो गीत प्रभुक गा हो कि गा हो सो फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं नया गीत गाँव नंबर टू तो गीत कसले सीक्न सकते कसले सीक्न सकते तो गीत तब भि सुरू हो अंतस्करण बड़ा सुरू होने गीत हो तो सो तो गीत को शब्द में छेन तो गीत को धुन भी छेन तो गीत को भाषा भी छेन तर तुम भाई गीत स्वर्ग में उच्चारण हो स्वर्ग में उच्चारण हो अस्त मैं तब को प्रूफ देखाने थे दानियल को किताब नौ अध्याय को पच्चीस पद में हेन ल दानियल को किताब नौ अध्याय को पच्चीस पद में जब दानियल ने प्रार्थना करे अरे बाइबल ने बने स्वर्ग ने उला आर बने ओके पच्चीस है तेईस पद में तेईस पद में दानियल नौ को तेईस में लेखे दानियल ने इसी ओके बाईस तेईस पढ़् बाईस तेईस में इसो भेखे स्पष्ट सित बोले तीन ने मैं हे दानियल अ तिम्रो समझ खोली दिन लु जब तिमी आपको बिन्ती सुरू कर वचन निस्क्यो सो दानियल ने वचन निले थे हमी मत हे दानियल ने तो प्रार्थना करते थी जस्ट प्रेइंग वो म मेरे जाति को पापला पश्चाताप कर सो मेरे पुर्खा ने पाप गयो लाज हमी को व्यवस्था में लेखे सब कुछ हमी मत आईपर्यो उसे सिंसियरली एकदम प्योर हार्ट को साथ में उसे साँची नहीं ट्रुली रिपेन्ट करते फिजिकली पृथ्वी में इसी शब्द निस्किंद थे दानियल को प्रार्थना को शब्द स्पिरिचुअल रैम में वर्ड भईकन ट्रांसलेट भा शब्द मत भ दानियल ने तो प्रार्थना मान यहाँ दानियल को किताब तब तीन अध्याय देखि लेकर तबले बीस पदसम दानियल ने प्रार्थना सुन्न सो देर आर सो मेनी वर्ड्स एटा मत शब्द छेन तर ते स्वर को दूत ने कि भन्द जब तिमी आपको बिन्ती सुरू कर वचन निस्क एटा वन 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 के एक वचन होनी सींगुलर होनी सींगल होनी मेनी वर्ड्स है एटा शब्द निस्क्यो सो दानियल ने प्रार्थना करना था अभी प्रार्थना एटा वचन में ट्रांसलेट भा वचन में ट्रांसलेट भो यहाँ भन्द यो वचन एटा वचन निस्क्यो तही मिमी दिन लो दानियल को प्रार्थना ने वचन क्रिएट कर सो ये प्रकार ने ये प्रकार ने प्रकाश को किताब चौदह अध्याय में यह गीत नंबर टू पृथ्वी पर कि अर्थ एक लाख चौवालीस हजार ने बाहेक कसले गाने सकते थे 
तो फर्स्ट में एक लाख चौवालीस के कुछ नया गीत को नंबर टू गीत कस सकते थो कस सकते थो जब जब नुह को जीवन में नहीं नुहला परमेश्वर ने कई कुछ भन्न भाई का प्रचारक नुह नुहा ने मत बुझे कि जल प्रलय क्योंकि बाइबल ने भाई ते बेला एक थोपा पानी पड़े थे जमीन बट पानी पीरो उठे भूमि भिजो उसे आकाश बड़ पानी पर्स ठूल प्रलय आड़ आने मैं बुझ्न सकते थे तर कसले बुझे थो उसे मत बुझे थे भाई भाई अलग फील ना मैंडेट मैंडेट के सब बुझ्तेन अरुले बुझेन भाई में तबले परमेश्वर को बुझ् हूँ डरा नुआला कभु ने रिकमेंड गए कमेंट गए कशंसा गए भादा खेल ऊ अरुले बुझोस् या नबुझोस् उसे प्रभु ने मान रहो हमी मंदे हो तर इस हे एक देखि फटाक फुटुक मानी हरा था हो कि भाई हमें लग् तो याद रख्ह तब मंदुक संपूर्ण रूप में वचन में होने पर्च फिर हाई मेरे ये हो मैं मू म प्रभु रेरे बीच को मत हो हमी अरुले जान्दन सुन तब रभु को बीचक होने वचन में लेखक हो फिर वचन में लेखक छेन रीच को हो हमी मत बुझ भो जबरदस्ती मिलते हैं सो एनीवेज यहाँ के भाई पृथ्वी बट कि अर्थ एक लाख चौवालीस हजार के बाहेक कसले तो गीत सीक्न सकते थे हाई स्त्री सित नबिटुले इन उन् सो स्त्री सित इन बिटुले थे सो तो स्त्री को हो भादा खेल तो स्त्री चाह प्रकाश को किताब सत्रह अध्याय को तीन चार पांच पद में लेखे तो स्त्री चाह पृथ्वी का सब घृणित कुछ वेश्या को आमा महान बेबीलोन रहस्य बेबीलोन भो स्त्रीसंग मिक्स भाग थे तो स्त्रीसंग मिक्स भाग थे सुन बेबीलोनियन सीस्टमसंग मिक्स नज नहीं यही आह्वान प्रचार कर हमी बाबेल बड़ निस्क आउ चर्च कम आउट अफ बेबीलोन हे मेरा मानस हो प्रकाश को किताब अठारह को चार पद में लेखे हे मेरे मानस हो तिमी बाबेल बट निस्क आओ ते को क्रोध में तिमी कर्सौ सो यो जो एक लाख चौवालीस हजार थे उन्हीं बेबीलोनियन सीस्टमसंग मिक्स भाग थे मिशे थे संसार को रीतिसंग उ मिशे थे क्योंकि जब भी एटा मं संसार रीतिसंग मिस थाल तैदि ऊ बिस्तारी बिस्तारे बेबीलोनियन सीस्टम भि पस् इफिशी को किताब दुई अध्याय को दुई अनि तीन पद ल हमी पढ़ संसार को रीति संसार को रीति को कुरा संसार को रीति को कुरा इफिशी को किताब तब इफिशी को किताब दुई अध्याय को दुई अनि तीन पद हमें पढ़ी यहाँ इस लेखे दुई पद में विशेष कर जिसमें जिसमें इस संसार को रीति अनुसार आकाश को शक्ति को मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिता को संतान में काम करने आत्मा अनुसार तिमी अगि एक पलट चलद थो सो यह जो बेबीलोन छ तो स्त्रीसंग नमिशे तो स्त्री चाहे बेबीलोन हो सो तो बेबीलोन ने जैसे भी मचे को प्राण ल्यूमन सोल लेड करने कोशिश कर प्राण को व्यापार करने कोशिश करो प्राण लिन्ने कोशिश कर सो प्रकाश को किताब अठारह अध्याय को तेरह चौदह पद तीर हमें हेस को डल्ले लिस्ट देख इसको ग्रेट लिस्ट देखनी तो लिस्ट को बाद में के बने अंत में गए बने अर्थ मानस को प्राण बने बने अर्थ मानस को प्राण बने बने सो तो एरिया में संसार को रीति ने काम करकाश को किताब 
अठार अध्याय को चौदह पद में लेखे ते बाहर देखि हमें हे्यौं अंत तो तेरह पद में भग चौदह पद में भग यहाँ के भाई लेखे बाहर पद में अर्थात सुन चांदी रत्न मोती मसिनो सुती कपड़ा बैजनी रंग रेशम चहकिलो रातो रंग र सब सुगंधित काठ र हरेक हस्ती हाड़ का भाड़ा र हरेक बहुमूल्य काठ पित्तल फलाम र सिंगमर्मर ढुंगा ने बनने का भाड़ा और दालचिनी मसाला धूप सुगंधित मलहम लोबान धूप मध्य तेल मसिनो पिठो गहूँ गाई भैंसी भेड़ा घोड़ा रथ कमा रनीस का प्राण अरु का व्यापार का मालताल भाग so, संसार को रीति चाह यो कुछ जोड़े हमी सुन चांदी के इसको पछाड़ी कैजा मं प्रभु में राम हो तर सुन भाई फिर फैन हो सुन को चांदी भाई फिर लरक्क भैया हाई सो के अब सुन चांदी नलाउन कहीं नई तब को राम हो राम हो तर ते गीत गाने मिलते हैं पत्रुश्र यौना भाई कोई कोई बेला तो गीत गाँव मैं पूरा अप्ठारो लग् हमी गीत गाँच नहीं सुन चांदी मसी तो छेन हाथ में सुन को औंठी लगाई रख यहाँ अंत बिहेम सुन को औंठी देखो अंत फिर जे गीतम झूट बोलि सुन चांदी मसी तो छेन भेरी तर जे छाई दू हम तो गीत गाँच हाई अब प्रभु को एपस्टल्स को मैं थे अंदर अंत गीत गाँव हमें निके गा पर्च हमें निके गा पर्च अंदन रादी छेन भे हाई लटरम घाटी देखि लेकर कान देखि लेकर सब औंला में लगाई रख गीत फिर हम गीतम ढाड़े सुन रादी छेन अरे एट टुटे हृदय फिर औंटी तो हाथ में कान में घाटी में चुनौतीपूर्ण होता खेल अर्क पाली तो गीत गाने राम से सोच तब गाने कि नगने तो गीत में सुधार सुधार सुन रादी होना भा भा लेखक छेनर लेखे थे तर अब हम गाँदे सुन रादी होना प्रभु म टुटे हृदय दू भाँच शब्द में पूरा क्या हमें गाँद गाँद झूठ बोली पठाऊ कोई कोई बेला हाई कतिवटा कुछ हमी तेजे आत्मा रत्यता में प्रभुला बुझ्न भाई कुछ कति महत्वपूर्ण हमारा शब्द मैटर कर झूठ बोले सही नबोले जे भी हो तर मचे को प्राण से यह कुछ जोड़े होद अभी जो प्रभुला पछ्याने थुमास पछ्याने उन्नी उ स्त्रीसंग के भाग उ लसपसिकोने विवाह नईन तेसो भाई खाली तो एक लाख चौवालीस हजार तो पुरुष मत हो फिर हाई तो हिसाब से होने पुरुष मत स्वर्ग जाइने भाई फिर तो हिसाब से तर यहाँ तो बेबिलोनियन सीस्टमसंग मिक्स नानसर भाई को सो यहाँ तथा भाई उ तिहसंग मिक्स नबिटुले इन उन् तिनी नंबर नंबर फोर क्राइटेरिया के तिनी कु कुमारी कुमारी जस्त चोखा सो so, ते त्यो दे डोंट हेव एनी अदर फोकस इन लाइफ कुमारी जस्त जिस कि पौल ने पैलो क्रंथी सात अध्याय में पैलो क्रंथी सात अध्याय में विवाह को सन्दर्भ में पौल ने कि पैलो क्रंथी सात अध्याय में पौल ने इसी सात अध्याय को तैतीस पद में बत्तीस अंतीस पद अ चौतीस पद लाने पौल ने यह कुछ के बने भादा खेल तर तिमी सब तिमी सब निष्फिक्री हौ भाँचु विवाह न प्रभु कसरी खुशी राखू भ प्रभुक विषय में फिक्री गो so, अगि के भो उ कुआरी जस्त दे आर लाइक अनमेरिड वर्जिन जस्त सो विवाह न को 
अरु के फोकस नै हुँदैन उले चाहिँ के भन्छ अरे म चाहिँ प्रभुलाई कसरी खुशी राखु तर तर विवाह भएकोले म पत्नीलाई कसरी खुशी राखु भनेर संसारको कुराको फिक्री गर्छ भनेर भनेको छ संसारको कुराको फिक्री गर्छ विवाह भएको र कन्याहरुमा भिन्नता छ विवाह नभएकोले म शरीर र आत्मामा दुवैमा पवित्र रहु भनेर प्रभु कै कुराको विषयमा फिक्री गर्दछन् तर विवाह भएकोले चाहिँ कसरी आफ्नो पतिलाई खुशी राखु भनेर संसारको कुराको फिक्री गर्दछ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ प्रकाशको किताब 14 अध्यायमा बताएको छ कि उनीहरु चाहिँ कस्तो छन् अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरु चाहिँ कुवारी जस्तै चोखा छन् सो के छ उनीहरु उनीहरु उनीहरुकोमा एउटै कुराको फिक्री छ कि प्रभुलाई चाहिँ कसरी खुशी राखौ उनीहरुकोमा एउटै चाहना छ कि म शरीर र आत्मामा कसरी म आफैलाई पवित्र राखौ सो 1 लाख 44000 क्याटेगोरी सो त्यसको मतलब विवाह नगर्नु भनेको हैन विवाह नगर्नु भनेको हैन तर त्यो क्याटेगोरीमा आफैलाई जब पनि एउटा मान्छेले विवाह गर्छ है मान्छेको मतलब जहिले पनि अटेन्सन मान्छेको जहिले पनि टाइम थुप्रो कुरा डिवाइड हुन्छ झन् नानी भएपछि त मान्छेको संसार नै अर्कै हुन्छ है मतलब कति कति अब कति मान्छेको अब त्यो परिवारलाई फेरि प्रभुको एकतामा ल्याउनु त्यो नानीहरुलाई प्रभुको एकतामा ल्याउन ठुलो चुनौती हो है दात बडा पसिना निस्किन्छ त्यो तपाईले कोसिस गर्नुभयो भने दात बडा पसिना निस्किन्छ मैले पुरा कोसिस गरेको हो निस्किन्छ तर फ्रुटफुल हुन्छ त्यो किन किनभने सबै पति पत्नी छोरा छोरी एउटै हार्टको हुनु बिग च्यालेन्ज बिग च्यालेन्ज कति पल्ट त के हुन्छ विवाह गरिसकेपछि सेवकाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सेवकाई नगर्ने एउटाले चाहिँ सेवकाई गर्ने चाहना हुन्छ अर्कोले चाहिँ भन्छ हैन नजाऊ सेवकाईमा पानी पर्दैछ आज आकाश कालो छ बादल छ है अब के भयो अघि त उले प्रभुलाई कस्तो प्रेम गर्थ्यो तर अब उ त्यो करहार भित्र पसे नि मान्नु पर्यो त्यो कुरालाई उले के भयो उसको अटेन्सनहरु विस्तारी डिवाइड हुन थाल्यो डिवाइड हुन थाल्यो अनि पावलले के भन्यो तिमीहरु चाहिँ निष्फिक्री भएको म चाहन्छु तिमीहरु निष्फिक्री भएको चाहन्छु म अस्ति एउटा विवाहमा बोल्दै थिए मैले यही विषयमा शेयर गर्दै थिए बाइबलले हामीलाई विवाह नगर्नु भनेको छैन तर जसरी मान्छे विवाह गर्नु भन्दा अगाडि प्रभुसँग अनडिवाइडेड हुन्छ पति र पत्नी त्यसरी नै एउटै हार्टको भएर आउनु चाहिँ इट्स अ बिग वर्कआउट ठुलो वर्कआउट हो किन त्यहाँदेखि त मान्छेको जीवनमा थुप्रो कुराहरु सुरु हुन्छ त यहाँ पनि भन्दैछ कि उनीहरु चाहिँ कस्तो छ उनीहरु चाहिँ कुवारी जस्तो चोखो छ भन्नु मतलब उनीहरुको भक्ति उनीहरुको बाट आएको सबै कुराहरु चाहिँ के छ परमेश्वरको अगाडि एउटा चोखो एकदमै चोखो रूपमा चोखो रूपमा बसेको छ सो तपाई विवाह गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले रंग रूप सुन्दरता धन पढाइ हेरेर कति जनाले एकदम छिटो विवाह गर्छ अनि बादमा गएर थाहा पाउँछ कि त्यो चाहिँ एउटा टोटल डिजास्टर रहेछ भनेकन तर साच्चै नै त्यो एकतामा आउनु विवाह भित्रको त्यो एकतामा आउने पोइन्टमा तपाई पुग्न सक्छ कि सक्दैन पहिला त्यसलाई डिसाइड गर्नुहोस् त्यो डिसिजन चाहिँ तपाईले विवाह गरि सके सकेर लिनु हुँदैन विवाह गरि सकेर चाहिँ तपाईले त्यो डिसिजन लिनु चाहिँ फेरि त्यो बेविचारको क्याटेगोरीमा आउँछ फेरि तर त्यो डिसिजन चाहिँ तपाईले विवाह गर्नु भन्दा अगाडि लिनु चाहिँ त्यो बेविचारको क्याटेगोरीमा आउँदैन त्यो चाहिँ प्रभुसँगको तपाईको एकताको क्याटेगोरीमा आउँछ बिग बिग जम्प मैले अस्ति हाम्रो भाइहरुलाई भन्दै थिए हामी काम गर्दै थियौ है विवाह गर्ने कुराहरु हुँदै थियो अन्त पुरा जेनेरेसनल कर्सलाई काट्नु है है विवाह नगरिन्जेलसम्म साथीले विवाह गरे अत्तालिहाल्छ मैले पनि गर्नुपर्छ अनि हाम्रो त पालो आउँदैन के हो पहिलोटे फल हुने पालो चाहिँ कसले पनि हेर्दैन विवाह गर्ने पालोलाई चाहिँ सबैले खोजिहाल्छ हाम्रो चाहिँ पालो पनि आउँदैन के हो मैले भने थिएँ आउँछ नि पालो किन आउँदैन आउँछ आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ पुस्तै नि श्रापलाई चाहिँ पुरा काट है त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ विवाह गरिसक्यो एक दुई दिन त मजा आउँछ राम्रो रमाइलो हुन्छ 
जिंदगी एकदम बाक्लो दाल खानु पाँच अगिसम लुगा आप धुईरा हाई लुगा तब को आप नपर्ने होया होमी अगि लुगा उठा रंग उड़ीजेसम सुखा को लुगा लुगा पटे वार्ड्रोप में आई रख के डरलाग्द ड्रास्टिक चेंज हो लाइफ नहीं यो तो डरलाग्द चेंज हो तर दैट चेंज कम्स विथ अ बिग प्राइस ठूल दाम को साथ आँच ठूल दाम से के एक दिन नानी जन्म अंदर तेन अब बिहे कर नानी जन्म सब कति भिहे नानी छेन अब तो क्वेश्चन ने कस्त साहो पर्स अब अर्क को खुशी को लगी भाई नानी जन्म नहीं दिखो सासू ससुरा ने मरने बेला में एटा नाती तो खेला मर्सु भाव यो डरलाग्द उदि उसको नानी जन्म नानी जन्म पी चाह तैदि अब तो नानी अलग ठूल भाई तेन कुन चाह स्कूल लगन पर्ने हाई तेन अलग ठूल भाई के अगि तो पुस्त निश्राप को सब कुछ बिस्तार बिस्तार लौ झार सब उम्रि थाल् अम्रि था डिलिंग कर फिर लो मेरे नानी को लगी प्रार्थना कर दिन बिहे को लगी प्रार्थना कर दून पर्ने नानी न होता खेल प्रार्थना कर नानी जन्म तो नानी राम होने प्रार्थना कर पर्ने सेवक धर्न छेन क्यों एवं मं को स्टेप स्टेप में प्रार्थना कर पर्ने फर्स्ट में जीवन साथी ये हो कि होना चूज कर पर्ने में तो भन्न पर्ने होने वी तीन अब बिहे को डेट कहले हो तो होने फिर सब सब भन्न पैदी तब को छत्र छाया भि भाई तब बहु भर दाजू भर अंकल भर आंटी भर उभि पर्ने ये साहो बेसी अब दुनियागिरीसंग जोड़े कुरा थुप्रो साई वास्तव में नहीं निक् नहीं तर मैं डिस्करेज कर प्रभु भाग घर बना भाग अगड़ी घर बनाई सकु कि सक मूल्य तिमी पैल था पाने अंत मैं मेरे भाई बहनी सद यही भू विवाह नगर् विवाह कर पैला पुस्त निश्रापला रामस काट्ह क्यों तो अली डरमेंट फेज में छल्कानो देखने भाग तीन किसिम को भल्कानो होटा एक्टिव भल्कानो भाई सक्रिय ज्वालामुखी भाषा अर्क डरमेंट भाई कोई कोई बेला मैं पड़क कोई कोई बेला पड़क सद पड़क रहने है अर्क डेड हो मरे को पड़क अब ग्यारेटी पड़क तर मोस्ट अफ द जेनेरेशनल कर्स नहीं डरमेंट फेज में बस को मचे को डरमेंट फेज में बस को डरमेंट फेज में बस को जेनेरेशनल कर्सेस तब को लाइफ को नहीं यो क्रुशियल पोइंट्स में एक्टिव होनी जब तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी फुट नहीं तेल निण कर साहो हो साहो अंत प्रभु ने भन्न भर बना भाग अगड़ी चाहे पैला के गुण अरे घर बना सकु कि सक हिसाब लाने अरे अभी तो घर बने विवाह तर यहाँ जो यो एक लाख चौवालीस हजार छाप लगे दे आर फ्री उन्नी फिक्री देखि स्वतंत्र स्वतंत्र उन् फिक्री छेन उ क्यों उ एवट पर्पज स कसरी प्रभुला खुशी पार तैन उ अर के गोल नहीं नथिंग नथिंग तब को विवाह नहीं कति बेला सक्सेसफुल हो जब तब ए परिवार को रूप में नहीं वेन यू कैन थिंक कि हम प्रभुला कसरी खुशी पार तर विवाह होता खेल थुप्रो चैलेंज भी हो बहु आमा प्रभुला कसरी खुशी पारूं भाई छोरा छोरी चाहे खुशी न भर अशांति भैर हो कोई बेला चुनौती हो क्या बढ़ते उ मेच्योर छन उक सकता छन उ भर्खर दुनिया को स्वाद पाद भर्खर डल्ले खोर्सानी को स्वाद पाद अर्क पचाई सकते एटा चाहे अर्क भर्खर पाद स्वाद सो तैं तो ठूल एट रिफ्ट हो रिफ्ट डिवाइड हो अब यो तब विवाहित मानेह मैं कुरा रामस बुझ्ह हाई जुम्मा होने बुझे हो मैं भाई कुरा हजर 
प्रूफ भाई बुझ्ह रामस बुझ् ये कुछ मेसेज रामस बुझ् क्लिर्ली तर बुझ् नचाने धरजान है चाखेर हे चाखेर मत था पाँचुनर सो तब यू आर मोस्ट वेलकम तब एकदम स्वागत तब चाखेर हेने तर एवं कुछ भन्न चाहूँ तब तो करार कवनेंट भि पस्ट अगड़ी तब ट्रुली हई मेरे उमेर गयो नअत्तालीन तर पुस्ते श्राप से काटे कि छेन कर्सिश को कुरा सीन को कुरा काटे कि छेन तो ग्राउंड नहीं कुने ढुंगा मथि तो घर से यीशु ख्रीस्ट को जग मथि बसाल कि बसालिंदन यदि बसालिंदन भाई तो डिशीजन से वर्थवाइल है वर्थवाइल है हेन मिलेनियल किंगडम में विवाह हो सो कतिजना को लाहो मेरे तो उमेर नहीं गए समझिंद अजय मिलेनियल किंगडम एक हजार वर्ष को राज्य छं विवाह हो तर तब मिलेनियल किंगडम में विवाह कर मैं होना मैं होना तर यहाँ पवल ने लेटर लुझ्ते बुझ्तेन मानी पवलसंग पूरा रिशा रह तर पवल ने कुन चाहे सन्दर्भ में भादा खी बुक अफ रेवल्युशन चैप्टर फोर्टीन को कंटेक्स उसे टिपे रहे कुमारी जस्त चोखा थे प्योर लाइक द वर्जिन क्योंकि विवाह नई परमेश्वर कसरी खुशी पारो ते को मत इच्छा कर इच्छा कर सो हम में यदि अब एवट एवट हार्ट प्रभु कसरी खुशी पारो भाई में एटिट्यूड हई तो त्यो मत विचार हमी थुप्रो कुछ मुक्त होना थाल हमी आप वी विल बी सेट फ्री क्योंकि दिस इज ट्रुथ ये सत्यता हो अ सत्य तिमी स्वतंत्र पार्स तब प्रभुला कसरी खुशी पारो भूला तब कमी मया कर मोचे आप कसरी खुशी हूँ भाई तब प्रभुला कमती मया कर मया चाहे हो तो मयाला तबूपटी फर्कन प्रभुला कमती मया कर तो मयाला तब प्रभुपटी फर्कन तब कमती मया कर दैट इज द डिफ्रेन्स बुझे हो तब तो सील लगे मानस छाप लगे मानस तिहर तिहला छाप लगद थुमा को छाप अभी तेज को जस्ट नेक्स्ट में के भाई ते भाई स्त्री जस्ते चोखा छुमा जहाँ जहाँ जानू वहाँ को पक्ष लगने इन हो प्रभुशु कृष्ण के भन्न भसले मैं पछ्या के पछ्याओस् होना तेसले आप इकार करोस् दिन हूँ क्रूस बोकोस् रो पछाड़ी लगोस् हाई थुमा जहाँ जहाँ जान मैं जु भन्न तो मजा आँच हमें यस मैं जु तर इस कंडीसन छीनवटा प्री कंडीसन छुका नौ को तेईस में नंबर वन आप इकार कर नंबर टू क्रूस बोक् हो नंबर थ्री तैदि वहाँ लछ्यान हो सो अब मैं तब प्रश्न सोचु यो गिवन दिस कंडीसन मैं प्लिज एंसर नगर मैं तब एसर कर सकने सीचुएसन में छुन अला था तब तर यह कंडीसनसम आईपुग्खे कि अब हम भन्न सकता कि मैं थुमा को छाप लगे रहे आप एंसर कर सायद कतिजना ने भे यस मैं प्रभुला महिमा हो प्रभुला महिमा हो तब तब बाइबल ने बता तब मिलेनियल किंगडम भि पस्तुन बाइबल ने बता मैं बता है यह सर्टिफाई बाइबल ने आईएसओ भरनेशनल स्टैंडर्ड अर्गनाइजेसन भसार में आईएसओ सर्टिफिकेट भाषा आईएसओ टू थाउजेंड आईएसओ टेन थाउजेंड आईएसओ सर्टिनवट नंबर सो के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अर्गनाइजेसन ने सर्टिफाई कर सो तो चीज को दाम के महंगो हो कि यहाँ हेन आईएसओ लेखे नहीं भाषा 
अंदर आई बने ऐसो ऐसो आई अन्य ए और ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ड्रेसन तेज को यो आई पत्ते आल्सो कि ना कि इंसान सार माते तो स्टैंडर्ड लाई मिले पत्ते उन सो तेल आई डाउट कर देना अंदर यो तो प्रभु ले जीनु बाग स्टैंडर्ड हो अंदर इसलाय तो आई मिले ना पत्ते उन्हें तो कुरे आए ना अंदर ना पत्ते उन्हें कुरे आए � तो पानी बड़े निश्चिंत है कहता खेरे ईशु को पाची मो इरना लागे मो फरकी नहीं ना फरकी नहीं ना आमी बांचाऊं आमी बांचाऊं वरनु ता तर साची ने आमी इडे को उनसो की उन्दा ना क्यों चे आम्रो दिन प्रतिदिन को निर्णय आर ले आमी आफ़ेल अकत्ती को माया कर सों अने प्रोबल अकत्ती को माया कर सों आमी बेसी आफ़ेला है, सोता बोले बेसी आफ़ेला है, समय दिन हूँ दर्शन, त्यों पनी और अमूर्ति पूजा नहीं हो, कि नहीं, तबे आफ़ेला पूजी रहनु भाई एक्सा, तबे आफ़ेला तीस साल बेसी समय दिन रहनु भाई एक्सा, तर ये दी तबे ले प्रभु लाई, समय दिन नहीं उन्होंने चाहा बने चाहे, तबे ले प्र तो मैं जत्ता जत्ता जानूं हूँ जब वहाँ को पची पची लागनी इन्हें आ रही हूँ इन्हें आ रहे परमेश्वर रथु मामा पौइलो फॉलो ना लाई मानी सरु बाटा किन्हीं का थिए अब यहाँ पर निकले बने सर पस्त फ्रूट अस्ते आमिले फीस्ट ऑफ द अनलीवन ब्रेड अखमीरे रोटी को चार्ड बितरा आमी पोसे हूँ अखमीरे रो पॉइल आउट है फॉल को चार सो तीन ओड़ा मेजर फिश्ट बाइबल में आमी देख सों ये ओड़ा चाहे अखमीरे रोटी को चार बन्सा अखमीरे रोटी को चार बित्र चाहे निस्तार चार सा त्यां देखीन अखमीरे रोटी सा त्यां देखीन पॉइल आउट है फॉल ओ मानचले बन्सा ने आप ईसु क्रिस्ट आई सो क्यों आमी लाता � यदि त्यो नॉट साइन हो बनी सही, तो तेज़ लगा दे हरी तबे ले चिन्नोस, सत्य क्यों? डिसाइड करनोस, फिस्ट को तो कुरा ही ना करनु पड़े, इन्फैक्ट तबे ले नहीं, प्रकाश को किताब मा, तबे ले यार नु बनी, लास्ट को फिस्ट के चा, फिस्ट ऑफ़ द टेबलनेकल, टेबलनेकल को फिस्ट में के चा, प्रभु आउनु ने, अन the wrath of the Lamb, day of atonement, Thumako Krodh, millennial time. And what is this? Naya Yerushalayim, tabernacle with the Lord. So, it's not a feast, but it's not a feast. But now, we have to learn from this day. If we have to learn from this day, then we have to learn from this day. So, we have to learn from this day. So, we have to learn from this day. We have to learn from this day. नौ पत्ते उन्नोस तर बाइबल में जो कहाँ लिए है कुछ आये उन्नोस तो तब नहीं यह देखनु बा नहीं पॉइलो टे फॉल्स हो तब एक बाइबल में देखनु बा अमिन देखे हुए नहीं यह बंदे सा यह बंदे सा तुम्हारे जत्ता जत्ता जानु उन जब आपको पच्ची लागनी इन्हें उन कि न कि परमेश्वर तुम्हारे पॉइले फॉ फीस्ट लाई है मैं सेलिब्रेट कर दे गधा के लिए चाहे वी आर रिमाइंडिंग आवरसेल्स आई मैं आफ़ेल ऐसा समझाऊं दे सकी मो आफ़े पनी प्रभु सुक्रिस जैसे रे पॉइलोटे फॉल होने बा मो पनी पॉइलोटे फॉल होना परसा याकूब को किताब एक अध्याय को अठारह पद में याकूब ले पनी यही कुराला बने कुछ एक्जेक्टली James chapter 1 verse 18. So, अगी मैले तबला gnashing of teeth बंदा बंदा यह यहाँ पसे आमी ले सो त्यो त्यो कुराला आमी next message मा आमी यह सों बारी all night को message मा मने का ना तर यही message को continuation मा आमी यह सों Sunday तर आईले तबले यो यो कुराला आमी ले first यो कुराला यह देशो आमी ले त्यो seal को कुराला ही यह बंदे सो याकूब एक को अठारमा वहाँ को सृष्टि गरीय का थो करुमा आमी एक प्रकार को पहिलो फॉल हाऊ बनेरा 
वहाँ ने हमीर आप इच्छाअुसार सत्य को वचन द्वारा जन्मा भो पो फल पेलो फल पेलो फिस्ट को एटा पोर्सन हो सो तब रब हमें स्प्रिंग फिस्ट लिजस्त सेलिब्रेट गए न स्प्रिंग फिस्ट भि तीनवटा के भन्न एटा चाह निस्तार चाड़ पास ओवर थो अर्क अखमी रे रोटी अर्क पैलोटे फल सो यो यह कि आयो बसंत को चाड़ भि आयो अवटा के अनुष्ठानिक सरिमोनियल सेलिब्रेशन है इटर्नल सेलिब्रेशन हो सरिमोनियल इसो के के खाओ लगा तो दिन नाच्यो इसो के के हल्ला सरिमोनियल हो तो सरिमोनियल तो इटर्नल हम आप पैलोटे फल होना लाइक तैयारी भैर सो तो फिस्ट भि हम पस्त कर अब तो फिस्ट को उल्लेख यहाँ तो एक लाख चौवालीस हजार में एक लाख चौवालीस हजार के रेस पांचों छाप भि गंती होने मानसर को गुण हो इट इज द क्वालिटी हाई जो हर चाहे एक लाख चौवालीस हजार में गनी अभी फिर तेज के बाद में के भाई पांच में अनी को मुख में कुन झूठ थे सातों पोइंट हो सेवेन पोइंट तिनी मुख में कुछ झूठ थे तिनी निर्दोष दे डोट हेव लाई उ मुख में झूठ छेन बाल को अगड़ी चुम्बन नगर्ने यमुना को किताब आठ अध्याय को चौवालीस पद ने बने शैतान से झूठ को पिता हो सो हमें शैतान में चुम्बन कर ओट बड़ के निस्क झूठ मत निस्क अलग कई कुछ बना अलग सीचुएसन आए झूठ बोले कुरा मिलाई दी हाल जोत्न भाई जोत्न जोते ठीक पार्ष क जोत्ने बेहरा गाक होते हैं सानो सानो कुरा में झूठ बोलह सानो कुरा में कई सीचुएसन आयो झूठ बोलि झूठ बोलि सो यो मंत्र को ओठ में के थे झूठ थे क्योंकि इन बाल लाइन चुम्बन करना इनके परमेश्वर को वचन ने होने के होने हो परमेश्वर को वचन ने होने बीच को छन इस हो भी हो प्रभु ने भन्न भिमी को होने भाई सो प्रभु को वचन ने यदि हमें कुछ कुछ होने भाई वी हेव टू बिलीव हो तो कुछ यदि प्रभु को वचन ने होने भाई हमें विश्वास करो अंत को भो कुछ कुछ बाजे अरे पैला देखि नई करते आक अरे हई प्रभु को वचन होने होना हो तब था पाने भफ छाइबल ने प्रेरित को किताब सत्रह अध्याय को तीस पद में लेखे अज्ञानता को समय को कुछ परमेश्वर के माफ कर तर अब वहाँ सब ठावसर पश्चाताप करने आह्वान दि हमें अज्ञानता में गये थुप्रो कुछ थुप्रो कुछ गये तर जब जाने हो तीन हम रिपेन्ट कर रिपेन्टेन्स के बड़ आू ग्रेस अनुग्रह बड़ा आनुग्रह को उद्देश्य नहीं हो पश्चाताप हो तो अनुग्रह ने जैसे मंला पश्चाताप में लीड कर सो हमी यो तो सील को मानी गंती अस्त हे तो कुछ तर आज हम अलग बेसी हे इस बेसी हे तो अब जो ये छाप लगे छेन ये कैटेगोरी भि आन अब उ एक पल्ट फाइनल क्लिंजिंग भि पस्त उ फाइनल क्लिंजिंग भि यदि तो थुमा को क्रोध को समय में उन्नी थुमा को क्रोध समय में उन्नी मरे को के भो अब उ एक चोटी जजमेंट में उन्नीर पर्स जजमेंट को दिन में अराइज हो तर थुमा को क्रोध देखा पर्दे उ पृथ्वी में छवी हेव टू गो थ्रू अ क्लिंजिंग प्रोसेस 
त्यो सफाई त्यो समयमा प्रभुले सफाई गर्नुहुन्छ तर सबैजनाले चाहिँ त्यसलाई सहनु सक्दैन खडायो हुन सक्दैन त्यति बेला सामनै गर्न सक्दैन त्यसलाई किनभने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो विपत्तिको रूपमा पृथ्वीको सतहमा बस्ने हरेक मानिसहरूमाथि आइपर्ने छ भनेर वचनमा लेखेको छ त त्यति बेला चाहिँ जुन मानिसहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पर्दैन नि यो यो मिलानियल किङ्गडम भित्र यसरी पसेन दे विल गो थ्रू द नेसिङ अफ टिथ उनीहरू चाहिँ दारा किटाइको ठाउँबाट जान्छ त्यो कुरालाई यो जुन चाहिँ हामीले मतिको किताब तेह्र अध्यायमा अघि हामीले बाइस खोलिरहेका थियौँ जहाँ चाहिँ सामाको र गहुँको उखान छ यो उखानलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट मेसेजमा सन्डेको मेसेजमा हामी हेर्छौँ को को चाहिँ को हो त्यो सामा कसरी हुन्छौँ हामी अनि हामी कसरी चाहिँ फेरि हामी गहुँ हौँ के हो त यो यो कसरी हो भन्ने कुरालाई यसको सम्बन्धलाई यसको केमिस्ट्रीलाई हामी बुझ्छौँ त्यति बेला सो हामीले आज यहाँसम्म सिकेको छौँ परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष गर्नुभएको होस् हामी हेर्न आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गरौँ यति बेला सबैजनाले आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नुहोस् आफ्नो हृदयहरूलाई खोल्नुहोस् अनि यति बेला तपाईँले आफैलाई सोध्नुहोस् के म त्यो पहिलोटे फलभित्र परेको रहेछु त यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन म त्यो क्याटेगोरीभित्र छुइनँ भने चाहिँ आज बाइबलले भन्छ आज ग्रहण योग्य समय हो आज उद्धारको दिन हो यो भन्दै गर्दाखेरि कतिजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ जोहरू चाहिँ त्यो पहिलोटे फलको बाटोमा आफैलाई इन्कार गरिकन क्रुस बोकेर ईश्व कृष्णलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँको जीवनमा नि त्यो साँगुरो बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई यति साह्रो गाह्रो पऱ्यो तपाईँले त्यो क्रुसलाई फा फालेर तपाईँ फेरि संसारमा फर्किनु भयो अनि त्यो फर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई केही समय त तपाईँ यति साह्रो बेसी आनन्दित हुनुभयो तर यो दिनहरूमा फेरि पनि तपाईँले त्यो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई यस्तो डरलाग्दो गिल्टले सताइरहेको छ मैले प्रभुलाई यस्तो धोका दिएँ भनेकन अनि तपाईँलाई चैतानले पनि यो भनिरहेको छ कि तिमी पश्चाताप गर्न सक्दैनौ तिम्रो लागि रिपेन्टेन्स छैन होइन त्यो चाहिँ लाई अफ एन एनिमी हो तर बाइबलले भन्छ जबसम्म आज भन्ने दिन छ आज भन्ने दिनलाई तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ अनि बाइबलले भन्छ ग्रहण योग्य दिन चाहिँ आज हो आज तपाईँ फर्किनुहोस् पवित्र आत्माले तपाईँलाई यो आवाज पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ आफैलाई दोस्याउने ठाउँमा नबसेर चाहिँ धर्मीजन लोट्यो भने पनि ऊ उठ्छ भनेको छ उठ्नुहोस् अनि तपाईँ त्यो पहिलो प्रेममा आउनुहोस् तपाईँको त्यो लडेको अनुभवले जसरी दाउदले भन्यो म धेरै पापीहरूलाई धार्मिकताको मार्ग सिकाउँछु भनेको छ जब ऊ लड्यो लडेको लडेकै भएन ऊ उठ्यो अनि उसले भन्यो यो पनि उसले निर्णय गरे कि त्यो ठाउँमा मानिसहरू जानु हुँदैन म पापीहरूलाई तपाईँको विषयमा बताउँछु भन्ने कन प्रभु म यति बेला प्रार्थना गर्छु त्यो व्यक्तिको निम्ति जो आज वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि आज उसको हृदयभित्र छिया छिया भइरहेको छ तर तपाईँले आह्वान दिँदै हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले मेरो आवाज पनि सुन्नुहुन्छ के तपाईँले मलाई हेरी पनि राख्नुभएको छ के भन्ने विचारसँग यति बेला जुझिरहेको छ म यो प्रार्थना गर्छु प्रभु अब त्यो व्यक्ति आज तपाईँ कहाँ फर्केर आएको होस् जसरी उडो पुत्रको होस खोलियो भनेको छ प्रभु आज यो होस खोलिन दिन भएकोलाई धन्यवाद अब अनुग्रहको वरदानलाई पश्चातापमा प्रयोग गर्न सकेको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँको अनुग्रहलाई म यति बेला खोली माग्दछु अनि म यो प्रार्थना गर्छु प्रभु यो सुन्ने व्यक्ति जो पनि हो प्रभु उसको जीवनमा तपाईँको छुटकारा सुरु भएको होस् भनिकन अनि प्रभु हामी जतिजनाले वचनलाई सुनेका छौँ हामी तपाईँलाई कसरी प्रभु माया गरिरहेको छौँ कसरी तपाईँलाई हामीले प्रेम गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरूलाई हामी खोज्न सकौँ अनि साँच्चै नै अनडिभाइडेड कुँवारी जस्तै चोखो राखिकन हामी तपाईँलाई खोज्न सकौँ तपाईँलाई पछ्याउन सकौँ आफैलाई इन्कार गर्न सकौँ प्रभु तपाईँको वचनमा दिएको स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई हामी आफै त पुरा गर्न सक्दैनौँ तर जसरी पवलले भनेको छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ 
वहाँ में मोसब्बे कुरा करना सकते प्रभु ते कुरा करना लाय पौधर आत्मा तब ले हमने सहायता आनी मदद करना स्तन्यवाद ये समय लाय अमित तबे को हाथ पर रखो सिक्के को बचन लाय प्रभु तबे को रगत लाऊं दसो अनि मांग दसो आशीष पुत्र प्रभु इस कृष्ण के जीवन दो अनि पौधर ना ले अमें